قبل لا تشتري هذا الجهاز الجديد وانا عارف انك انت تبي تشتري هاي الجهاز الجديد لحظه لحظه اهدا شوي وشوف هاي الفيديو للنهايه ويمكن تغير رايك يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المتابعين في حلقه جديده معكم اخوكم هاشم العلوي وفي حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خمس مو نصايح بس خمس نقاط اتمنى انك تخليها في بالك لما تقرر تشتري جهاز جديد للاستديو قبل ما نبتدي في هاي النقاط يا شباب حبيت اذكركم ان كل الاجهزه اللي موجوده في الاستديو وظيفتها الرئيسيه هي تسهيل العمل اللي انت راح تسويه هاي الميكروفون ترى ما راح يخليك مغني افضل ولا راح يخليك معلق صوتي افضل وهاي الجهاز الكيبورد ولا الاوديو انترفيس ما راح تخليك موسيقي افضل او موسيقي فنان افضل، لا. هاي المهارات كلها لازم تكون مهارات موجوده داخلك انت، ولازم انت تشتغل على روحك على اساس تطور هاي المهارات وتصير افضل في عملك. وعشان تبتدي في هذا المجال بالطريقه الصحيحه راح اخلي رابط دوره الهندسه الصوتيه المجانيه في وصف هاي الفيديو. اتمنى انكم تشتركون في هاي الدوره ومن خلالها تقدرون تطورون مهارات الهندسه الصوتيه اللي عندكم. اوكي شباب نبتدي الحين في اول نقطه وهي التريث والتريث ثم التريث في الشراء. احيانا لما احنا نقعد على التليفون او على الايباد او حتى على الكمبيوتر ندور على جهاز معين مثلا بسبب تعقيد الانترنت وطرق الاعلان في الانترنت ممكن انا اشوف شيء واحد مثلا جهاز معين على موقع واروح ادور في موقع ثاني واشوف هاي الجهاز اعلانه يطلع في هاي الموقع. شلون؟ ما ندري. شو اللي وصل هناك؟ ما ندري. هذا كله يعتمد على الكوكيز اللي موجوده، طبعا هاي موضوع كلش اخر بس انا حبيت اقول لكم ان الانترنت شغلتها في الاعلانات ان هي تحاول تشتغل على العقل الباطن اللي عندك. تحاول انك تبين لك هاي الاعلانات على اساس انها تسهل عمليه اقناعك بالشراء. فاول نقطه هي التريث في الشراء، معناتها شنو؟ معناتها اذا انا شفت هاي الميكروفون قدامي ما اروح بس واشتري على طول لا انتظر على الاقل 24 ساعه عقب هاي ال 24 ساعه انا تخلصت من موضوع الامبلس باينج اللي هو الشراء بدون اي تفكير فعقب ال 24 ساعه ممكن اشوف هاي الميكروفون اقول هل فعلا احتاج هاي الميكروفون ولا لا شو الفرق بينه وبين الميكروفون اللي عندي اذا كنت انت قاعد تسجل على مثلا لابتوب على ميكروفون من لابتوب اوكي ممكن ان هاي الميكروفون يكون افضل من الميكروفون اللي عندك ولكن عندي اوريدي سيت اب وبس ابي اشتري هالميكروفون بس لان ابي اشتريه هاي ما له اي داعي طبعا. هذا بالنسبه حق النقطه الاولى، النقطه الثانيه يا جماعه هي تجنب الترند او تجنب الفاشن اللي قاعد يصير على الانترنت او على اليوتيوب. الشركات لما تطلق منتج جديد مثل جو برو مثلا جو برو 10 او جو برو 11 ترسل هاي المنتج حق كل الانفلونسرز اللي موجودين على اليوتيوب او اللي هي تتعاقد معاهم على اساس ينزلون الفيديو في نفس الوقت. ليش؟ لما انت تشوف هاي الفيديو من كذا شخص في نفس الوقت يبتدي مخك يقول اوكي انا ممكن انا اخلي هاي الشيء في بالي على اساس اني بروح او ما ينزل سيره بشتري فهاي تكنيك معروف في الماركتينج نحاول ان احنا نتجنبها نحاول ان احنا ما نشوف هاي الترندز او ما ناخذ على هاي الترندز يعني سو so وات لو مثلا نزل الجو برو 11 شو الفرق بينه وبين الجو برو 10 هل الجو برو 10 اللي عندي كفايه ولا لا هل الميكروفون هذا اللي عندي كفايه ولا لا؟ فهاي النقطة لازم جدا جدا نحاسب منها لما نجي ونقرر شراء الجهاز الجديد. والنقطة الثالثة هي اني لازم اكون واقعي حزت ما اي واقرر ان انا بشتري هاي الجهاز. شنو يعني اكون واقعي؟ يعني اذا عندي اوريدي سيت اب معين، هل هاي الميكروفون الجديد راح يضيف على شغلي؟ واذا راح يضيف على شغلي شنو راح يضيف؟ هاي ميكروفون وهاي ميكروفون، هاي كندنسر مايك وهاي كندنسر مايك. هل راح مثلا هاي الميكروفون يخلي صوتي احسن؟ هل راح يغير من حياتي بطريقه او باخرى؟ هاي معنات كن واقعي. شنو هاي المنتج راح يضيف في الشغل اللي انا قاعد اسويه الحين؟ اذا ما له فائده تذكر ما يحتاج اشتري. ممكن اخليه على صوب لما يجي شيء ثاني او لما يجي الوقت ان انا صج احتاج هاي الميكروفون او هاي الجهاز او هاي البرنامج. هاي الموضوع طبعا يا جماعه ما ينطبق فقط على الاجهزه ينطبق ايضا على البرامج على البلجنز مثلا. في شركات وايد تسوي بلجنز اسعار جدا رخيصه مثلا 30 دولار ولا 50 دولار وانت ممكن انك تشوف هاي السعر وتقول اوكي الا 30 دولار مثلا عادي يعني بس هاي المبالغ كلها قاعده تتراكم معلش بس خلوني اسالكم كم بلجن عندكم في الدي اي دبليو اللي تستخدمونه ومن هاي البلجنز كم واحد فعليا قاعدين تستخدمونه 2 3 5 احب اسمع رايكم 
هاي هاي دراسه جدا جميله احب اسمع رايكم في التعليقات تحت يا ريت تكتبوا لي كم بلجن عندكم في الفولدر وكم بلجن فعليا قاعدين تستخدمونه والنقطه الرابعه هي انك لازم تحاسب على حسابك البنكي يعني شراء الاجهزه وشراء البلجنز طول الوقت هاي المبالغ قاعده تتراكم وممكن انها تصير مبالغ جدا كبيره فلا تروح مثلا تقول انا بروح بخلي قرض وبروح اشتري لي لابتوب واشتري لي مايكروفون واشتري لي هاي وبعدين ببتدي في مجال التعليق الصوتي مثلا ولا مجال الهندسه الصوتيه. ايش بيصير اذا غيرت رايك عقب شهرين ثلاثه؟ شنو راح يصير اذا انت ما راح تبي تسوي هاي الشغله مره ثانيه؟ انت كذي خسرت مبلغ وخسرت وقت وخسرت وصار عليك قرض عقب فوق كل هذا. فنحاول نحاسب من الفاينانسز او نحاول نحاسب من الامور الماليه في وقت الشراء. مثل ما قلت لكم اسالوا نفسكم مره ثانيه هل احتاج هاي القطعه؟ ولا لا والنقطة الخامسة والأخيرة يا شباب هي أني أنا لازم أتعلم الجهاز اللي موجود عندي أوردي الجهاز هذا الأوديو انترفيس السوفتوير برنامج لازم أتعلم عليهم أساس أقدر أستخدمهم بكفاءة جدا عالية أستغلهم بالطريقة المثلى يعني أستخدم كل الأوبشنز اللي موجودة فيه أستخدم كل الخواص اللي يقدم لي هاي البرنامج أو هاي الجهاز يعني مثلا هاي الكاميرا اللي أنا قاعد أصور فيها الحين هي طبعا كاميرا كانون بس أنا أعرف يمكن فيها يمكن 25 إلى 30% أو يمكن 40% من الاستخدام. في مودز مختلفين في غير المانيوال في تي في وما أدري شنو ثاني ثانيين على شباب الفيديوغرافي والفوتوغرافي الحين بيكرهوني في هالحلقة. بس يعني الأوبشنز اللي موجودة في كاميرا الدي اس ال ار مثل هذه جدا كثيرة. بس حق احتياجي أنا أحتاج مثلا أن أستخدمها بهذه الطريقة. فعلى هذا الاساس اضبطها واضبط الاضاءه في المكان واضبط الصوت والميكروفون فيها فاذا انا حبيتني استخدم هاي الكاميرا ويا انت حبيت تستخدم اي جهاز ثاني في الاستوديو ممكن ببساطه انك انت تفتح المانيوال الموجود حق هاي الجهاز او انك تشوف مثلا فيديوهات على اليوتيوب او انك تشترك في قناه عربيه مثل هاي القناه اللي انت قاعد تشوفها الحين فيها شروحات عن الاجهزه عن البرامج المختلفه وشلون تقدر تستفيد وتتعلم هاي الاشياء بطريقه تضمن انك انت تتعلمها وتستخدمها بالطريقه الافضل. هذه كانت حلقتنا اليوم يا شباب، حلقه خفيفه وسريعه من القلب الى القلب. اتمنى انكم استفدتوا منها، لا تنسوا مره ثانيه تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناه وتشاركونها مع كل اصدقائكم حول العالم. ولا تنسون ايضا تشتركون في دوره الهندسه الصوتيه المجانيه اللي راح اخلي رابطها في وصف هاي الفيديو. وكالعاده اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.